ഹായ് ഹലോ സ്വർണം എന്നും സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഒരു വികാരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ളിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ പണിക്കൂലിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പക്ഷെ ഈ ഒരു പണിക്കൂലി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് സ്വർണം എത്തുന്നതിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സുകൾ കടന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്വർണം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നാല് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനല് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിഷിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ബോക്സിനുള്ളിൽ നിറയെ പല സൈസുകളുള്ള ബോൾസുകളാണ് ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ലെമൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആഭരണങ്ങൾ അത് പോളിഷായിട്ട് വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഒരു പോളിഷിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു പോളിഷ് ചെയ്ത ആഭരണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കും ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് സാൻഡിങ് ആണ് സാൻഡിങ് വേണ്ട ആഭരണങ്ങൾ സാൻഡിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സാൻഡിങ് ഇല്ലാതെ കട്ടിങ് ഉള്ള ആഭരണങ്ങൾ കട്ടിങ്ങും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ സാൻഡിങ് ആണ് ചെയ്യ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സാൻഡിങ് ഒരു വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള മണൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലുള്ള ഒരു സർഫസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വള നമുക്കൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലോട്ടാണ് നമുക്കത് കൺവേർട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡ് കട്ടിങ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടില്ലേ ഈ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡ് കട്ട് വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് കട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ഗമ്മാണ് എല്ലാ ജ്വല്ലറികളിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആണ് നമ്മൾ സ്വർണം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഹാൻഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് ബി ടൂൾ എന്നാണ് ഈ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല രീതിയിലുള്ള ഒരു കൊത്തുപണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഓരോ വർക്കുകളാണ് ഈ ഒരു ബി ടൂൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വളയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ബി ടൂൾ കൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ ജ്വല്ലറിയിലൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടൊക്കെ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്തത് ഈ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അത് ഹാൻഡ് കട്ടിങ് ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തതുമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഒരു സൈഡ് ഹാൻഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു സൈഡിൽ ഹാൻഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വളയുടെ ഡിസൈനാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അത് സാൻഡ് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കളറിംഗ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ ജ്വല്ലറിയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു കളറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
വെള്ള വെള്ളവും ആസിഡും തമ്മിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു റേഷ്യോയിലാണ് അത് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ആസിഡിലേക്കാണ് ഒരു പ്രത്യേക വോൾട്ടേജ് പവർ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കളറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് മേക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് പ്രോസസ്സിങ് ഈ ഒരു നാല് പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ ജ്വല്ലറികളിലേക്കൊക്കെ ഗോൾഡ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ